azi fac niște paste carbonara savuroase și ușor de făcut, în maxim 20 de minute. Să începem! Previzibil, începem prin a pune o oală mare cu apă la fier. Când apa dă în clocot, punem sare și adăugăm pastele. Până acestia fierb, ne ocupăm de celelalte ingrediente. În primul rând, carnea. Tradițional, guanciale sau panceta. Eu am avut aici niște piept de porc pe care l-am tăiat în cușiuțe nu foarte subțiri și l-am pus la prăjit într-o tigaie încinsă antiaderentă. Vă spun sincer, nu folosesc des sortimentele recomandate în rețeta originară. Cel mai adesea folosesc o șuncă, kaiser sau pastramă ce o am la îndemână prin casă. Nu consider că greșesc. Vă spun și de ce. Aceste paste au apărut în bucătăile foarte sărace italiene, la mineri, unde nu era mare abundență. Aveau însă întotdeauna niște sortimente locale de carne, mezeluri mai ieftine cum ar fi guanciale, care este gușa de porc neafumată, o panceta, care era uscată, niște ouă, paste, niște brânză, folosind ce aveau la îndemână, au creat acest preparat extrem de gustos. De aceea zic eu că folosit ce am la îndemână, respect în spirit rețeta, care era una foarte economică și las varianta originală pentru ocazii speciale cu prietenii. Revenind la rețeta propriu zisă, odată ce carnea s-a Menit, rade și un cățel doi de usturoi, amestecăm încă 30 de secunde, după care stingem focul. Într-un bol mare am spart ouăle, câte unul de porție, eu fac doar o porție, deci spar cu nou și pentru mai multă cremozitate și culoare, mă adaug un galbenuș. Le bate în cap pentru omletă, după care adăugăm parmezanul câte 30-60 de grame la o porție. Amestecăm bine cele două ingrediente, cum între timp pastele s-au fiert, le aducem pe masă lângă ouă. Eu folosesc cleștele de bucătărie ca să le transfer scuturând înainte pe cât posibil apa în exces. Și aici apare marele divorț al românilor de rețeta originară. Motivul concret este o crud. Probabil din frici de natură igienico-sanitare, adesea o le ajung să fie pur și simplu înlocuite cu smântână. Foarte posibil din frica ca oul din sos să nu rămână crud. Dacă acesta este motivul, nu aveți avă teme, cel puțin nu atunci când îl gătiți voi. Veți folosi în primul rând ouă cât mai proaspete din surse sigure. În al doilea rând, ouăle nu rămân crude, căci adăugăm imediat pastele fierbinți din apa clocotită. După cum vedeți, adăugând pastele foarte fierbinți direct din apa clocotită, oul intră în contact direct cu căldura acestora și se gătește la o temperatură sigură de peste 72 de grade Celsius. Este cam aceeași modalitate prin care se gătesc ouăle atunci când dregem o ciorbă cu galbenușuri. Vom găti oul prin contact cu căldura ridicată a lichidului din ciorbă. Am pus deci pastele în oul cu parmezan și le-am amestecat repede și conștiincios pentru a se forma sosul. Adăugăm și bucățelele de carne rumenite cu sturoi și punem câte o porție individuală în farfurie. Moment perfect ca să presărăm generos încă niște parmezan și piper macinat. Nu vă zgârciți la piper, îi va da o savoare specială întregului preparat. La o rețetă așa apetisantă, greu de rezistat. Dați un like și o abonare înainte de a trece la savurat. Pentru el și încăierări pe tema carbonara cu ou versus carbonara cu smântână, vă aștept în comentarii. Cu conștiința împăcată, vă pot promite în curând și o rețetă de paste cu smântână. Nu se vor numi carbonara, dar clar vor fi la fel de gustoase. O sirodică și savuroasă vă doresc în continuare. Bye, bye!